Chào các bạn, hôm nay thì mình xin hướng dẫn à, chia sẻ với các bạn một cái nhìn tổng quan về Articulus Storylight 2 thì mình sẽ thảo bài giảng lên learning Khi mà các bạn uh, click vào biểu tượng chữ A này, này là biểu tượng của phần mềm Articulus Storylight 2 các bạn sẽ được dẫn đến cửa sổ như thế này Và trong cái cửa sổ này thì đây là những cái video hướng dẫn sử dụng Đối với những bạn mới bắt đầu thì các bạn nên xem hết những cái video này đều là bằng tiếng Anh và kéo dài, độ dài khá là ngắn luôn, 10 phút thôi để xem nhiều video thì các bạn có thể click vào More Tutorials này Và góc bên trái này của Storyline 2 ấy, thì các bạn Khi mà muốn tạo một project mới thì các bạn ấn vào New Project này Record Scheme thì các bạn muốn ghi lại hoạt động của màn hình Và Import thì Storyline hỗ trợ bạn import những file dạng mà PowerPoint này With Maker Engage và những cái file dạng Story khác vào trong slide Và cái mục Reason này thì nó sẽ hiển thị cho bạn là những cái project mà bạn đang làm ở phần Discuss Story thì Articular Storyline có một cộng đồng học e-learning rất là lớn như là e-learning heroes thì những bạn nào mà có bất kỳ câu hỏi thắc mắc gì các bạn nên vào Story Discussion đặt câu hỏi thì các bạn sẽ có được giúp đỡ rất là nhanh chóng um, Storyline cũng hỗ trợ bạn rất là nhiều tài nguyên học liệu miễn phí này ví dụ như là Story Down, Storyline Downloads là các bạn có thể download được rất là nhiều ảnh templates Examples và nhiều support khác nhau Thì mình sẽ vào một cái project mình đang làm này Và khi mà click vào một project thì nó sẽ đưa hiện dẫn bạn đến cơ sổ Story View Và cái, ở cái cơ sổ Story View này thì nó sẽ hiển thị tất cả những slide mà bạn đã tạo trong một project này Và những cái sticker mà bạn đã tạo trong cái project đó Và cái slide properties này sẽ hiển thị những tính năng của slide này Slide đó và trong khâu các bạn có thể thấy là các bạn có thể chèn new scene những cảnh mới cho slide này starting scene question bank này và các bạn có thể record skin ngay tại đây khi mà mình click đúc vào một cảnh mới thì storyline sẽ dẫn bạn để nó cái cửa sổ soạn thảo authoring thì trong cửa sổ soạn thảo này thì có ba cái quan trọng nhất là state này stickers và slide layers còn lớn tất cả các project trong Storyline thì bạn đều phải sử dụng ba công cụ này là chính để tạo ra những bài giảng có tính tương tác cao Stickers là những cái lệnh trong slide này và slide layers là những lớp slide state này, các trạng thái của những phát hành bạn chèn vào slide Ở trên những cái ribbons bên trên này trong một khung thì các bạn Storyline cho phép bạn nó edit text um, edit text này, chèn tất cả mọi thứ vào đây này trong một um, các bạn có thể hiệu chỉnh cái player của story của mình đây slide của bạn sẽ nằm trong cái player này menu này thì sẽ hiển thị cái danh sách cái slide của bạn và các bạn có thể hoàn toàn format lại cái player này theo ý thích của mình preview để khi nào à, trước khi public khi xuất bản một cái project nào đó thì các bạn nên preview lại xem nó đã hoạt động tốt hay chưa và để public thì các bạn để xuất bản project của mình, các bạn click vào Publish này thì bạn có thể public ở dạng web này hoặc article online, public lên LMS, là CD, là Word và Storyline hỗ trợ bạn uh, public xuất bản file dạng HTML5 này chạy được trên iOS hoặc Android và bạn cũng thể, có thể download nó về máy tính dùng offline chẳng hạn Trong một insert này thì có khá là bạn có thể chèn được rất là nhiều thứ vào đây ví dụ như ở trong cái mục slide nhất các bạn có thể chèn new slide này slide layer convert to free form đó là convert slide ra dạng câu hỏi zoom vision record skin và một illustration này là bạn có thể chèn ảnh này skin shot là chụp ảnh màn hình này các loại shape Caption chú thích và các nhân vật trong Storyline thì nó đã hỗ trợ bạn hai loại nhân vật là nhân vật hình và nhân vật ảnh Các bạn cũng có thể chèn ảnh nhân vật mà các bạn tìm thấy trên Google hoặc sử dụng luôn kho dữ liệu ảnh nhân vật ở trong Storyline Đó, đây là các nhân vật và những kiểu dáng của các nhân vật đó
trong mục media này các bạn có thể chèn video này flash audio hoặc là web object lên slide và mục text này thì là chèn những cái um, văn bản dạng văn bản cái hay nhất trong story là interactive objects là những cái vật um, tương tác các bạn sẽ dùng sử dụng những cái nút lệnh tương tác này để tạo ra những khóa học bài giảng rất là ấn tượng ví dụ như phần control thì các bạn có thể chèn button này slider này hotbox checkbox và những cái biến ở đây thì um, trong những video tiếp theo thì các bạn có thể theo dõi cách mà mình sử dụng những cái công cụ này như thế nào và một design thì các bạn sẽ có thể và một story size thì các bạn có thể custom format lại cái um, size cái kích thước của những cái slide này nó đã để nó định đối phô là bốn bốn chia ba rồi nhé các bạn có thể custom nó này hoặc là để chọn hai cái đề phô này và đây là những cái theme của storyline các bạn có thể tự chọn màu cho theme hoặc là chọn tự chọn phông hoặc là chọn những cái phông đã có sẵn như thế này rồi trong một transition thì là, là những hiệu ứng chuyển slide này thì có khoảng 20 hiệu ứng chuyển slide giống như trên powerpoint các bạn có thể lựa chọn chuyển slide và slide layer animation thì có ba loại là Entrance animations là những nó animation um, đi vào <cười> exist animation là những nó animation đi ra và motion paths cái motion path này thì giúp cho bạn tạo những hiệu ứng chuyển động trong slide rất là hay tại một view thì các bạn có thể um, nếu các bạn quan tâm là phần slide master này các bạn có thể chèn các uh, slide layout này slide master thêm vào đây và có thể chọn team color và phong cho những cái mask, cho những cái slide của các bạn và feedback master thì dùng để khi mà các bạn tạo những câu hỏi ấy, và sẽ có những slide feedback những cái slide um, hồi đáp cho khi là chạy đúng hay sai bạn có thể điều chỉnh những cái um, slide ở trong phần feedback master ở đây trong một tháp này thì các bạn có thể vào tutorial để xem lại những cái video hướng dẫn sử dụng này hoặc là set up a call cho hoặc là có thể gọi điện thoại cho các nhân viên kỹ thuật của Articulus để được trợ giúp và Storyline Hot này là cộng đồng người dùng Storyline các bạn có thể tìm thấy mọi câu hỏi hoặc là mọi câu trả lời vấn đề thắc mắc của các bạn ở đây mọi vì mọi người trong cộng đồng rất là supportive các bạn có thể check for updates những nó update mới nhất trong Storyline thì sẽ được cập nhật và các bạn có thể đào update về miễn phí ừ, Trên đây thì là những cái um, cơ bản nhất thôi mà mình uh, xin giới thiệu với các bạn thì ở trong những cái video tiếp theo thì các bạn có thể xem cách mình sử dụng các công cụ trong Storyline như thế nào ừ, Chào các bạn nhé